বলে বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি অস্থি এবং পেশি সম্পর্কে এই এখন আমরা বেশ কিছু রোগ সম্পর্কে জানবো যেগুলো অস্থিতে দেখা যায় প্রথমে যেটা আমরা জানবো সেটা নাম হচ্ছে অস্থি ভঙ্গ এবং তোমরা সহজ ভাবে বসে এটাকে আমরা বলে হাড় ভেঙে যাওয়া আমরা অনেক সময় বলে ওর হাত ভেঙে গেছে ওর পা ভেঙে গিয়েছে মূলত হাত পায়ের অস্থির অস্থিগুলো ভেঙে যায় তাই না এবং এখানে প্রথম যেটা বলা হচ্ছে অস্থি ভঙ্গ বলতে কি বোঝায় এটা বোঝায় সচল অস্থির ভাঙন বা ফাটল ভেঙেও যেতে পারে অস্থিটা ফেটেও যেতে পারে এবং সাধারণত ছোট বড় আঘাত সড়ক দুর্ঘটনা এ সকল নানা কারণে অস্থি ভেঙে যায় তো পরীক্ষা এটা আসবে না পরীক্ষায় নতুন তিনটি শব্দ আছে এগুলো আসবে একটা নাম হচ্ছে মেটাইস্টেসিস এই শব্দ আমরা কখনোই শুনিনি কি বোঝায় মেটাইস্টেসিস দিয়ে মেটাইস্টেসিস বলতে বোঝায় মনে করো কারো যকৃতে ক্যান্সার হয়েছে যকৃতে ক্যান্সার এখানে তৈরি হয়েছে ক্যান্সার কয় জফল আকার দিয়ে ক্যান্সার এই ক্যান্সার কোষ যদি কোনো কারণে এইখান থেকে কোন অস্থির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেটাকে বলা হয় তখন এই যে ক্যান্সার কোষ এখান থেকে এই জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল এই ক্যান্সারটাকে বলা হয় মেটা স্টেটিক ক্যান্সার বা মেটাস্টেসিস অর্থাৎ ক্যান্সার কোষ প্রথমে এক জায়গায় যদি শুরু হয় সেখান থেকে যদি অস্থিতে আসে সেই রকম ক্যান্সারকে বলা হয় মেটা স্টেটিক ক্যান্সার এবং অস্থিতে যদি এরকম মেটা স্টেটিক ক্যান্সার দেখা দেয় তাহলে অস্থিতে দুর্বল হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে সেই অস্থি একসময় ভেঙে পড়তে পারে আর একটি রোগের নাম দেওয়া আছে দেখো অস্টিও পোরোসিস অস্টিও শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্থি পোর শব্দের অর্থ হচ্ছে ছিদ্র সিজ মানে এখানে অস্টিও অস্থি ছিদ্র হওয়ার যে রোগ সেটাকে বোঝানো হচ্ছে এই রোগ হলে অস্থিগুলো ছিদ্র 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 হয়ে যায় এবং একসময় সেই অস্থি ভেঙে পড়ে অস্টিও পরিসিস মূলত বয়স হলে বৃদ্ধ হয়ে গেলে এই রোগগুলো হয় হাড়ের ক্যালসিয়াম কমে যে এই রোগগুলো হয় এরপর দেওয়া আছে অস্থি ক্যান্সার হতে পারে যে একটা অস্থিতে সরাসরি সেখানে ক্যান্সারটি শুরু হলো হতে পারে অন্য কোথা থেকে আসছে ও হতে পারে সরাসরি সেখানে শুরু হলো এটাকে বলা হয় অস্থি ক্যান্সার তাহলে এই তিনটি কারণ একটা মেটাস্টেসিস একটা অস্টিও পরিসিস এবং একটা অস্থি ক্যান্সার এই তিনটি কারণে যদি কোনো অস্থি দুর্বল হয়ে যায় এবং সেই দুর্বল অস্থি যদি ভেঙে যায় সেটাকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল অস্থি ভাঙন এবং প্যাথোলজিক্যাল অস্থি ভাঙন প্যাথোলজিক্যাল অস্থি ভাঙন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসতে পারে যে মেটাস্টেসিসের কারণে কোনো অস্থি ভেঙে গেলে সেটাকে কিরকম অস্থি ভাঙন বলা হয় সেটাকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল অস্থি অস্থি ভাঙন প্যাথোলজি শব্দের অর্থ রোগ তত্ত্ব অর্থাৎ রোগের কারণে যদি কোনো অস্থি ভেঙে যায় এখানে অস্থিভঙ্গের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা আছে প্রথমে দেওয়া হচ্ছে সরল বা সাধারণ অস্থিভঙ্গ এটা যেটা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে ভেতরে অস্থিটি ফেটে যাবে কিন্তু বাইরে থেকে মোটেই বোঝা যাবে না অর্থাৎ আবৃত যে ত্বক তার উপরে কোনো রকম প্রভাব পড়বে না এটি হচ্ছে সাধারণ অস্থিভঙ্গ এর কিছু প্রকারভেদ দেওয়া আছে যেগুলো পরীক্ষার জন্য মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা শুধু এই সংজ্ঞাটুকু জানলেই হবে যখন ত্বক আবৃত ত্বক তার উপরে আবৃত ত্বকের উপর প্রভাব পড়বে না তখন সেটা সরল বা সাধারণ অস্থিভঙ্গ যৌগিক অস্থিভঙ্গ যখন অস্থিগুলো ভিতরে ভেঙে যাওয়ার পর ত্বক ভেদ করে বাইরে চলে আসবে তখন সেটাকে বলে যৌগিক অস্থিভঙ্গ অর্থাৎ হাড় ভেঙে বাইরে থেকে দেখা যাবে এটিকে বলা হয় মুক্ত অস্থিভঙ্গ বলা হয় কারণ ওপেন হয়ে যায় বাইরের সাথে বাইরে থেকে এটাকে দেখা যায় সেজন্য এটাকে ওপেন ফ্র্যাকচার বলেও ডাকা হয় এবং এটি হচ্ছে যৌগিক অস্থিভঙ্গ এবং যৌগিক হাড় ভাঙার প্রকার ভেদ হতে পারে এটা তিন রকম হতে পারে ধরন এক যদি ক্ষতের পরিমাণ কম হয় এবং চামড়ায় এক সেন্টিমিটারের বেশি ক্ষত দেখা না যায় অর্থাৎ লেস দেন ওয়ান সেন্টিমিটার যদি বাইরে ক্ষতটা হয় তাহলে সেটা এক নম্বর ধরন যদি এক সেন্টিমিটারের বেশি হয়ে যায় ক্ষতটা তাহলে সেটা ধরন নাম্বার দুই এবং যদি সেখানে মারাত্মক ক্ষতি হয় চামড়া টিসু হার আমরা যেটা বলি গুড়া গুড়া হয়ে যায় মনে করে হাতের উপর দিকে ট্রাক চলে গেল তাহলে সেটা হচ্ছে ধরন তিন তাহলে ধরন তিন এগুলো সব যৌগিক অস্থিভঙ্গের বা যৌগিক হাড় ভাঙার লক্ষণ এবং দেখো হাড় ভেঙে টিসু চামড়া ভেদ করে সেটা যদি বের হয়ে আসে প্রচুর রক্তপাত হয় বা যন্ত্রণাময় ক্ষত সিস্টেম মূলত এগুলোই হচ্ছে যৌগিক হাড় ভাঙার লক্ষণ আমরা বুঝতে পারলাম যে যৌগিক হাড় ভাঙা আরেক প্রকার হাড় ভাঙা আছে যেটা বলে সেটাকে বলা হয় জটিল অস্থিভঙ্গ জটিল অস্থিভঙ্গ প্রচন্ড আঘাতের কারণে হতে পারে এবং জটিল হাড় ভাঙাকে নানা ধরনের ভাগ করা হয় মধ্যে প্রধান দুটি ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে বহু টুকরা বিশিষ্ট একদম হাড়গুলো অনেকগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে গেল সেটা হচ্ছে জটিল হাড় ভাঙা এবং হাড়গুলো কয়েক টুকরা হতে পারে যদি অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় মনে করি এটি একটি লম্বা হাড় এটা ভেঙে কয়েকটা খণ্ড হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে একটা জটিল হাড় ভাঙা মনে করি এরকম বেশ চারটি খণ্ড হয়ে গেল এটা একটা জটিল অস্থি অস্থিভঙ্গ এবং এটি যদি বাইরে বের হয়ে না আসে তাহলে এটি হচ্ছে জটিল অস্
ভক্তি ভঙ্গের কিছু লক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিভাবে বুঝবো যে সে জায়গার হাটটা আমার ভেঙে গেছে প্রথম কথা হচ্ছে সেখানে প্রচন্ড ব্যথা হবে এটি হচ্ছে এক নাম্বার কথা যে প্রচন্ড ব্যথা হবে যে জায়গায় উস্থি ভেঙে যাবে দ্বিতীয় জায়গায় সে জায়গাটা ফুলে যাবে এই দুটি যদি কারো পাওয়া যায় বুঝতে হবে তার হাটটি নিশ্চয়ই ফেটে গেছে এবং সেই জায়গার অনুভূতিও হারে যেতে পারে যে সেই জায়গায় স্পর্শ করলে সে আর কিছু বুঝতে পারছে না হতে পারে সে আর সেই জায়গাটা নড়াতে পারছে না এবং হতে পারে সেখানে চাপ দেওয়া মাত্র প্রচন্ড ব্যথা এটাকে বলে টেন্ডারনেস ইংলিশে বলা হয় টেন টেন্ডার মানে কচি परीक्षार আমরা যদি ধারণা করি কেউ ব্যথা পেয়ে তার হাত থেকে ভেঙে গিয়েছে কিনা এই জন্য আমরা প্রথমে যেটা করতে চাই আমরা রোগটা নির্ণয় করতে চাই তারা আসলে হার ভেঙেছে কিনা এবং সেই জন্য প্রথম যে পরীক্ষাটি করতে তার নাম এক্সরে পরীক্ষায় আসবে অস্থিভঙ্গ তুমি যদি চিন্তা করো যেটা অস্থিভঙ্গ হয়েছে তাহলে শনাক্ত করার জন্য তুমি প্রথমে কোন পরীক্ষাটি করবে সেটার নাম হচ্ছে এক্সরে এবং সাধারণত হাড় ভাঙার ধরন এবং পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আমরা এক্সরে করি একটা এক্সরে করলে হাড়গুলো দেখতে পাওয়া যাবে এবং আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে এখানে আসলে কতগুলো হাড় কতটুকু জায়গা নিয়ে ভেঙেছে এবং এরপর আমরা করতে পারি সিটি স্ক্যান এবং করতে পারি আমার এই তবে পরীক্ষায় আসবে যে প্রথমে কোনটি করা হয় প্রথমে করা হয় এক্স রে চিকিৎসা চিকিৎসার প্রথম লাইনটি শুধু পড়ব আমরা প্রথম চিকিৎসাই হচ্ছে আমাদের ব্যথা কমানো আমরা প্রথমে একটা ডাক্তাররা একটা প্রচন্ড ব্যথানা সৌষধ দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ব্যথাটি রোগীর কম অনুভূত হয় তারপর আমরা এক্স রে দেখে এবং এমআরআই বা সিটি স্ক্যান করে দেখে ডিসিশন নেই যে এই রোগীর জন্য কীরকম অস্ত্রোপচার দরকার এখান থেকে পড়তে হবে দুটি লাইন প্রথমে করা হয় এক্স রে এবং প্রথমে চেষ্টা করা হয় ব্যথাটা কমানোর এরপরের টপিকের নাম হচ্ছে সন্ধিচ্যুতি বা স্থানচ্যুতি এবং এখানে মনে করি দুটি মনে করি আমরা দুটি হার মনে করি এটি একটি হার এবং এটি একটি হার এই দুটি হার এই জায়গায় যে জায়গায় যে জিনিসটি তৈরি করে সেটির নাম হচ্ছে জয়েন্ট এই দুটি হার মিলে একটা জয়েন্ট তৈরি করে অনেক সময় দেখা যায় এই জয়েন্ট বা অস্থি সন্ধি থেকে অস্থিগুলো জায়গা থেকে সরে গেল এবং এটাকে বলা আমরা স্থানচ্যুতি স্থানচ্যুতি অনেক জায়গায় হতে পারে কাত কুনি কবজি বৃদ্ধাঙ্গুল চোয়াল নিম্ন পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে যেটা জানতে হবে সেটা দেওয়া হচ্ছে পরের স্লাইডে এই যে এই পেজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসবে যে কোথায় বেশি পরিমাণে অস্থিচ্যুতি ঘটে প্রথমটা ঘটে স্কন্ধ বলতে আমরা যেটাকে কাঁধ বলতে বুঝি শোল্ডার এরপর কোমরের সন্ধি কোমর আমাদের শ্রোণী এবং হাঁটু তাহলে কাঁধ কোমর এবং হাঁটু এই তিন জায়গায় মূলত অস্থি সন্ধি ঘটে কাঁধে কোনটা কোন অস্থি সন্ধিটা চ্যুতি ঘটে হিউমেরাস এবং হচ্ছে গ্লেনোয়েড গহ্বর গ্লেনোয়েড গহ্বর কিসের মধ্যে থাকে আমরা পড়েছিলাম স্ক্যাপুলার মধ্যে তাহলে যে স্ক্যাপুলা এবং হিউমেরাসের মধ্যে যে অস্থি সন্ধিটা সেটা ছুটে যেতে পারে এই হচ্ছে স্কেপোলা এই হচ্ছে গ্লেনোয়েড গহ্বর এই হচ্ছে হিউমেরাসের মাথা এই হিউমেরাসটা নিচের দিকে সরে আসতে পারে এটাকে বলে অস্তিত্ব আমি নিচের চোখে দেখেছিলাম একবার একজন লোকের হাত সে হাতটা উপরে তুলল এবং সে নামাতে পারলো না প্রচন্ড ঝাঁকির কারণে সে হাতটা হিউমেরাস এই স্কেপোলার গ্লেনোয়েড গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসলো এরপর দেখা যাচ্ছে কোমরের দেখে গেলে যে কোমের এটা হবে কোমরের স্থানচ্যুতি এখানে কোনটা ধরে এটা হচ্ছে আমাদের হিপ বোন এটা হচ্ছে ফিমার হিপ বোন এবং ফিমারে শ্রোণীচক্রে যে অ্যাসিটাবুলাম গহ্বর আছে এটি যদি অ্যাসিটাবুলাম গহ্বর হয় এবং ফিমারের মাথা এই দুজনের মধ্যে অস্থি সন্ধি সেটাও চ্যুতি হতে পারে সেটাও চ্যুত হয়ে যেতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে কোমরের কোমরের স্থান কোমরের সন্ধির স্থানচ্যুতি এরপর হাঁটুর সন্ধিচ্যুতির কথা বলা আছে হাঁটুরটা কার কার মধ্যে হয় ফিমার এবং টিবিয়ার মধ্যে এখান থেকে এটুকু জানলেই হবে মনে রাখতে হবে কাঁধে হতে পারে কোমরে হতে পারে হাঁটুর মধ্যে হতে পারে কাঁধে হলে স্কেপুল এবং হিউমেরাসের মধ্যে যদি কোমরে হয় হিপ বোন এবং ফিমারের মধ্যে আর যদি হাঁটুতে হয় তাহলে ফিমার এবং টিবিয়ার মধ্যে এই তিনটা জায়গায় মূলত বেশি হয় স্থানচ্যুতিগুলো স্থানচ্যুতির লক্ষণ বা উপসর্গ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লক্ষণটা সেটা হচ্ছে স্থানচ্যুতির অঙ্গ নড়াচড়া করা যায় না এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে যে হাত যে অস্থিগুলো একবার সরে যাবে তার আসল জায়গা থেকে সেই জায়গাটাকে আমরা আর নড়াতে পারবো না এবং সেই জায়গায় ভীষণ ব্যথা অনুভূত হবে এটা আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেই জায়গায় ভীষণ ব্যথা অনুভূত হবে এবং এই দুটি কথা মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য ভীষণ ব্যথা এবং নড়াচড়া করা যায় না 
প্রাথমিক চিকিৎসা ই পেজ রিডিং এইখান থেকে পড়ার মতো একদমই কোনো কিছু নেই এবং তবে চেষ্টা করতে প্রথম যেটা কাজ হবে সেটা হচ্ছে অস্থিচ্যুতি হলে সেটা অযথা টানাটানি করা যাবে না এই জিনিসটা জানতে হবে যে হাতটাকে অযথা টানাটানি করার কোনো সুযোগ নেই তবে যেভাবে আরাম বোধ করে ঠিক সেভাবে রাখতে হবে তাহলে এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক তারপরে বরফ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তারপর ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এগুলো পরীক্ষা আসবে না এগুলো নিজের জানার জন্য আমাদের জানা দরকার তবে প্রথমে অযথা টানাটানি করার কোনো সুযোগ নেই আমরা এখন পড়বো অস্থি মচকানো সম্পর্কে আমরা অনেকে শুনেছি যে আমাদের পা মচকে যায় এবং দেখো এই লেখা যে অস্থি সন্ধি টেন্ডন কিংবা পেশি কলার আঘাত জনিত সমস্যাকে বলা হয় মচকানো তবে এই বইয়ে দুই জায়গায় কথাটি দুর্ভাবে বলা আছে মচকানো আসলে দুটি বিষয় সমষ্টি একটা হচ্ছে হয় পেশি বা টেন্ডনে আঘাত আর একটা হচ্ছে লিগামেন্টে আঘাত যদি লিগামেন্টের উপরে চাপ তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় স্প্রেইন আর যদি পেশি বা টেন্ডনের উপর আঘাত তৈরি সেটাকে বলা হয় স্ট্রেইন তো বাংলায় দুটি কি একসাথে বলা হয় মচকানো যদিও ইংলিশে শুধুমাত্র মচকানোকে স্প্রেইনের সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে স্প্রেইন লেখা হয়েছে যে মচকানো স্প্রেইন কিন্তু আমরা দুটিকেই মচকানো বলি আমাদের আমাদের দেশে বাংলায় স্প্রেইন এবং স্ট্রেইন দুটি মচকানো স্প্রেইন হচ্ছে যখন লিগামেন্ট পেশি যখন পেশি বা টেন্ডন যখন সেখানে থাকছে তখন সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রেইন অনেক সময় পড়ে গেলে বা বেকায়দায় পা পড়লে আমাদের পা মচকে যায় তো মচকানো সম্পর্কে এই ইংলিশ শব্দ দুটো আমাদেরকে জানতে হবে কাকে বলা হয় স্প্রেইন কাকে বলা হয় স্ট্রেইন তবে এখানে বলা হয়েছে মচকানো শ্রেণী বিভাগ মচকানো লিগামেন্টের উপর ভিত্তি করে মচকানোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম ডিগ্রি দ্বিতীয় ডিগ্রি এবং তৃতীয় ডিগ্রি আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য এই শব্দটি জানতে হবে যে মচকানোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটুকু জানলে যথেষ্ট জানা হয়ে যাবে এরপর দেওয়া হচ্ছে মচকানো চিকিৎসা দেওয়া হয় মচকানোর প্রাথমিক চিকিৎসাতে আমরা সবাই পড়েছি এটা রাইস দেওয়া হয় রাইস মানে এখানে ভাত না এখানে রাইস বলতে রেস্ট আইস কম্প্রেশন এবং ইলাভেশন বোঝানো হয় এই চারটি শব্দের পূর্ণ অর্থ জানতে হবে রেস্ট আইস কম্প্রেশন এবং ইলাভেশন রেস্ট বলতে চেষ্টা করতে হবে কোথাও মচকে গেলে পুরোপুরি বিশ্রাম ডাক্তার মচকে গেলে বলে যে সম্পূর্ণরূপে সাত দিনে বিশ্রাম নিতে হবে এমন কথা তারা বলেন এরপর বরফ দিতে বলা হয়েছে বরফ দিলে সেই জায়গায় যে ব্যথা সেটা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে বরফ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা কম্প্রেশন প্রেশার মানে চাপ দেওয়া কম্প্রেশন বলতে এখানে চাপ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে ডাক্তারের কাছে গেলে মচকে গেলে তার একটা ব্যান্ডেজ করে দেন কম্প্রেশন ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে হবে এটি হচ্ছে কম্প্রেশন এখান থেকে এটুকু জানলেই হবে এবং নির্ধারিত উচ্চতায় জায়গাটি স্থাপন মচকে গেলে চেষ্টা করবে সেই জিনিসটা যথাযথ উপরে একটু খানিকটা উপরে রাখার অনেক সময় দেখো পা মচকে গেলে পাটাকে বেছানোর উপরে ঝুলাই দেওয়া হয় পাটিকে শোয়ানো অবস্থায় ঝুলাই দেওয়া হয় এটি হচ্ছে নির্ধারিত উচ্চতায় জায়গাটি স্থাপন এটি হচ্ছে ইলাভেশন রেস্ট আইস এই চারটি হচ্ছে মচকানোর ট্রিটমেন্ট মচকানোর চিকিৎসা এইটুকু জানতে হবে পরীক্ষার জন্য এটুকুই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আমাদের পড়ার শেষ লাইটটি নিয়ে মাত্র আলোচনা করব সেটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি উপরে সেভেন স্টার দিয়ে দিলাম এটি হচ্ছে লিগামেন্ট এবং টেন্ডনের মধ্যে পার্থক্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য আমরা একটু আগে দেখে যে টেন্ডনের যদি মচকে যায় সেটাকে আমরা বলি স্প্রেইন যদি লিগামেন্ট মচকে যায় সেটাকে আমরা বলি স্প্রেইন লিগামেন্ট এবং টেন্ডন কি জিনিস প্রথম কথা হচ্ছে টেন্ডনের সংজ্ঞা হচ্ছে মনে করি এটি আমাদের একটা অস্থি মনে করি এটি আমাদের একটি অস্থি এই অস্থির মধ্যে যে পেশিগুলো থাকে এই পেশিগুলো অস্থির সাথে যা দিয়ে যুক্ত থাকে সেগুলোকে বলা হয় টেন্ডন অর্থাৎ পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত রাখে টেন্ডন পেশিকে অস্থির সাথে আর মনে করি এই অস্থির সাথে এইখানে আরেকটা অস্থি এই অস্থির সাথে এই অস্থির মধ্যে তাদেরকে পেঁচিয়ে রাখা আরো কিছু সুতা এদেরকে বলা হয় লিগামেন্ট অর্থাৎ অস্থি এবং অস্থির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে যে সুতাগুলো সেগুলোকে বলা হয় লিগামেন্ট এই জিনিসটি প্রথম কথা তাহলে অস্থিকে অপর অস্থির সাথে যুক্ত রাখে লিগামেন্ট এবং পেশিকে অস্থির সাথে যুক্ত রাখে হচ্ছে টেন্ডন তাহলে টেন্ডনের অবস্থান হবে পেশির প্রান্তে লিগামেন্টের অবস্থান হবে দুটি অস্থি যেখানে সন্ধিতে অস্থি সন্ধিতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখতে হবে যে লিগামেন্ট এগুলো ইলাস্টিন দিয়ে গঠিত এগুলো ইলাস্টিক এগুলো ইলাস্টিক বলে আমরা সন্ধিগুলো নড়াতে পারি তবে টেন্ডন গুলো এরকম ইলাস্টিক নয় এরা সেতু তন্তু দিয়ে গঠিত এরা এরকম স্থিতি স্থাপক নয় এরা সেতু তন্তু দিয়ে গঠিত এরা পিত তন্তু দিয়ে গঠিত পিত তন্তু গুলো ইলাস্টিক ইলাস্টিসিটি আছে স্থিতি স্থাপকতা আছে এই যে দেখো স্থিতি স্থাপক কিন্তু এরা অস্থিতি স্থাপক টেন্ডন গুলো এটা গুরুত্বপূর্ণ তবে টেন্ডনের মূল কথা ট দিয়ে মনে রাখতে পারে টান সহনশীল টান সহ্য করতে পারে কিন্তু টেন্ডন হচ্ছে লিগামেন্ট বেশি শক্তিশালী আবার আমরা প্রথমেই বলছি এটা একটা সেতুতন্ত্র মেজোযোগ কলা এটা একটা পিততন্ত্র মেজোযোগ কলা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে বলছে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষগুলো
টেন্ডনের যে এবং এগুলোতে পিততন্তুময় এগুলোতে শ্বেততন্তুময় টেন্ডনের মধ্যে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ সারিবদ্ধভাবে থাকে লিগামেন্টের মধ্যে ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ বিক্ষিপ্তভাবে থাকে তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের পুরো কঙ্কালতন্ত্রে পড়া ঠিক এরপর স্লাইডে আমরা বেশ কিছু বিগত বছর প্রশ্নগুলো সলভ করব এগুলো সলভ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়েছি সেগুলো থেকে কি আসলেই কমন আসে নাকি একদমই আসে না বা সেগুলোকে আমরা পারবো নাকি পারবো না তাহলে বন্ধুরা চলো শুরু করা যাক আমরা এখন খেলব কুইজ কুইজ বিগত বছরগুলোর পরীক্ষায় দেখো লেখা আছে বিগত বছরগুলোতে উপরোক্ত অধ্যায় হতে যে সকল প্রশ্ন এসেছে মেডিকেল এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম যে প্রশ্নটি চলনের সময় হাঁটুকে ভাজ করে না কোন পেশি আমরা পড়েছিলাম হাঁটুকে ভাজ করে হ্যামেস্ট্রিং পেশি এবং তার মধ্যে তিনটি নাম ছিল সেমি মেমরেনোসাস সেমি মেমরেনোসাস সেমি টেন্ডেনোসাস বাইসেপস মেমোরিস তার মানে এখানে অ্যান্সার হবে ট্রাইসেপস ট্রাইসেপস আমরা জানি আমাদের কোনোই কে প্রসারিত করে তাই না এরপর গোড়ালির পেশি কোনটি আমরা পড়েছিলাম গোড়ালির পেশি হচ্ছে গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস গোড়ালির পেশি গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস গোড়ালির পেশি নেমে কোনটি গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস আমরা দেখেছিলাম গ্যাস্ট্রোক নেমিয়াস পায়ের নিচে এবং আমাদের গোড়ালিটি তৈরি করে চলনের সময় পায়ের কোন পেশি সংকোচের ফলে গোড়ালির অস্থিতে টান পড়ে সেটি হচ্ছে সোলিয়াস এটি আমরা দেখিনি এটি বিগত বছর এটি এখন আমাদের সিলেবাসে নেই তারপর আমরা জেনে রাখি যে আমাদের যে হাঁটুর নিচে পেছন দিকে দুটি পেশে থেকে একটা গ্যাস্ট্রোকোনিমিয়াস এবং একটা সোলিয়াস এই সোলিয়াস মূলত পাটাকে উঠাতে সাহায্য করে এটি বিগত বছরের প্রশ্ন এবং যেটি এই মুহূর্তে বইয়ে আমাদের সিলেবাসের বাইরে তারপরে বিগত বছর এসেছিল আমরা আলোচনা করলাম নিম্নের কোনটি তো ঐচ্ছিক পেশে থাকে না আমরা পড়েছিলাম লি প্লাস জরায়ু যেখানে থাকবে জরায়ু তার মানে এই হচ্ছে জরায়ু এই জায়গায় ঐচ্ছিক পেশি থাকে না তাহলে এর সাথে সাথে আমরা দেখলাম যেখানে চারটি প্রশ্ন চলো চলে যাই প্রশ্ন নাম্বার পাঁচ তাহলে চলো বন্ধুর আমরা পাঁচ নম্বর প্রশ্নে যাই প্রথমেই বলা আছে নিজের কোন তথ্যটি সঠিক নয় তা তাহলে আমাদেরকে মিথ্যা তথ্যটি খুঁজতে হবে কোনটি সঠিক নয় যোজক কলা মেসুরাম নামক ভূনিস্তর থেকে উৎপন্ন হয় এটি আমরা যদি কখনো খেয়াল করে না থাকি তাহলে আমি একবার বলে দিই যে যোজক কলা আমাদের শরীরে চার রকম কলা আছে একটির নাম পেশি কলা একটির নাম যোজক কলা একটির নাম স্নায়ু কলা আর আবরণ স্নায়ু কলা এবং আবরণী কলা পেশি এবং যোজক কলা এরা দুজনই মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত হয় এটুকু আমরা জানলাম এবং আবরণী কলা এবং স্নায়ু কলা আবরণী প্লাস স্নায়ু কলা এরা দুজন উৎপন্ন হয় একটুডার্ম থেকে তাহলে এটুকু আমরা এক্সট্রা জানলাম এটা যদি বইয়ে সরাসরি বলা না থাকে তাহলে এটা আমাদেরকে ছোটবেলা আমরা পড়েছিলাম সেখান থেকে জেনে নিলাম ফাইব্রোব্লাস্ট সেতুতন্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করে আমার মনে পড়ে না আমরা এই লাইনটি পড়েছিলাম কারণ এটি নতুন বইয়ে না এটা বিগত এটা অনেক আগে এটা বিগত বছরের প্রশ্ন তখন থেকে পরবর্তীতে বই চেঞ্জ হয়েছে এই লাইনটি বই থেকে হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু এটা সেই বইয়ে লাইন ছিল ফাইব্রোব্লাস্ট সেতুতন্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করে ফাইব্রো শব্দরত ফাইবার ব্লাস্ট মানে উৎপন্নকারী যারা তন্তু তৈরি করে তাদেরকে বলে ফাইব্রোব্লাস্ট এবং ফাইব্রোব্লাস্ট অবশ্যই সেতুতন্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করে লাইনটি সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি এটি তোমরা জেনে নাও হৃৎপেশে ঐচ্ছিক পেশি কথাটা কি সত্যি হৃৎপেশে কখনোই ঐচ্ছিক পেশি না দেখো তুমি যদি হৃৎপিণ্ডকে বলো হৃৎপিণ্ড থেমে যাও হৃৎপিণ্ড কি তোমার কথা শুনবে হৃৎপিণ্ড কি তোমার কথা শুনবে না তার মানে হৃৎপেশে আমাদের কথা অনুসারে কাজ করে না আমাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে না তার মানে হৃৎপেশে ঐচ্ছিক পেশি না এই লাইনটি ডাহা মিথ্যা কথা তার মানে এটি সঠিক নয় এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার ঘতে ডিতে বলা আছে তরুণাস্থির ম্যাট্রিক্সে কন্ড্রিন থাকে এটি কি সত্য কিনা আমরা পড়েছিলাম যে কন্ড্রিন কথাটা তরুণাস্থির সাথে জড়িত এবং যেখানেই কন্ড্রিন থাকে বা আমরা বুঝবো তরুণাস্থির সাথে সম্পর্কিত এবং তরুণাস্থির ম্যাট্রিক্স অবশ্যই কন্ড্রিন থাকে মূলত তরুণাস্থির ম্যাট্রিক্সটাকেই বলা হয় কন্ড্রিন তাহলে এই লাইনটিও সত্য তাহলে ভুল হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্টটি হৃৎপেশি ঐচ্ছিক পেশি এরপর দেওয়া আছে হৃৎপেশির কোন তো সঠিক নয় হৃৎপেশি ঐচ্ছিক পেশি এরপর দেওয়া আছে হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশি বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি চলো আমি বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ি দেখো এখানে কোনো উত্তর দেওয়া নেই এটা আমাদের জন্য খানিকটা ভালো হয়েছে একটা নাম হচ্ছে শাখান্বিত পেশিতন্ত আমরা যখন দেখেছিলাম যে হ্যাঁ কোষগুলো ছিল এই রকম একটার সাথে আরেকটার মধ্যে শাখা ছিল তার মানে অবশ্যই শাখান্বিত কোষগুলো একশো মাইক্রন দৈর্ঘ্যের কথাটা আমরা যদি একটু পেজ উল্টায় দেখি দেখা দেখা যাবে যে একশো মাইক্রনের কথাই বলা আছে নিউক্লিয়াস একাধিক এটা কি সত্য কিনা আমরা দেখেছি যে না এবং এক পাশে এটি একদম ভুল নিউক্লিয়াস ছিল একটা এবং নিউক্লিয়াস ছিল কেন্দ্রে এটি হচ্ছে আসল কথা নিউক্লিয়াস ছিল একটা এবং নিউক্লিয়াস ছিল কেন্দ্রে তাহলে কোনোভাবে নিউক্লিয়াস একাধিক নয় এবং এক পাশেও নয় এবং প্রকৃতি অনৈচ্ছিক এটিও একদম ভুল কথা হৃৎপেশির প্রকৃতি হচ্ছে ঐচ্ছিক তাহলে এটি কি ভুল কথা নাকি ঠিক কথা 
সত্য বলেছে তোমরা এটি আসলে ঠিক কথা প্রকৃতি অনৈচ্ছিক তার মানে এখানকার অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার সি কারণ বাকি তিনটি হৃৎপেশি শাখার নেই তো একশো মাইক্রনের প্রকৃতি অনৈচ্ছ এগুলো সবই সত্যি শুধু ভুল কোনটাই একাধিক নিউক্লিয়াস আছে এবং সেগুলো এক পাশে আসলে নিউক্লিয়াস আছে একটা এবং সেটা কেন্দ্রে আমরা তাহলে দেখলাম প্রশ্নটা এসেছে কোন জায়গা থেকে ওই যে তিনটি পেশির মধ্যে পার্থক্য সেই জায়গা থেকে আবার দেখো ওই একই জায়গা থেকে প্রশ্ন এসেছে ঐচ্ছিক পেশি কোথায় পাওয়া যায় হৃৎপেশির প্রাচীরে পুষ্টিমালীর প্রাচীরে বৃক্ষের প্রাচীরে কঙ্কাল তন্ত্র গায়ে আমরা জানি ঐচ্ছিক পেশির অপর নাম কঙ্কাল পেশি তাহলে অবশ্যই এদিকে কঙ্কাল পেশির গায়ে পাওয়া যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আর হৃৎপেশির গায়ে থাকে হৃৎপেশি হৃৎপিণ্ডের গায়ে থাকে হৃৎপেশি পৌষ্টিক নালী এবং বৃক্ষের প্রাচীরে থাকে অনৈচ্ছিক পেশি এগুলো আমরা জেনে এসেছি একটি চিহ্নিত পেশিতে কয়টি নিউক্লিয়াস থেকে আমরা বলেছি চিহ্নিত পেশি মানে ঐচ্ছিক পেশি এবং ঐচ্ছিক পেশি আমরা যখন এঁকেছিলাম ছবি তখন শতাধিক নিউক্লিয়াসের কথা বলেছিলাম আমরা তাহলে এটি হচ্ছে অ্যান্সার দেখছ এগুলো আমরা সহজেই পেরে যাচ্ছি তাহলে চলো প্রশ্ন নয় নম্বর প্রশ্নটি যদি দেখি নিচের কোনটি বক্ষ অস্থিচক্রের হার আমরা পড়েছিলাম বক্ষ অস্থিচক্র হচ্ছে সেই অস্থিচক্র যা আমাদের বাহুকে আমাদের অক্ষীয় কঙ্কালের সাথে যুক্ত রাখে এবং আমরা মনে করে দেখতে পারি যেরকম একটি ছবি আমরা এঁকেছিলাম এটা ছিল আমাদের মেরুদণ্ড এই ছিল আমাদের হাত এবং এই ছিল পা এবং বক্ষস্থি চক্র আমি এই জায়গায় এঁকেছিলাম এটা একটা বক্ষস চক্র এটা একটা আমরা পড়েছিলাম এই পাশে দুটো অস্থি থাকে এই পাশে দুটো অস্থি থাকে এবং একটা নাম হচ্ছে ক্লাভিকোলা একটা নাম স্কেপোলা এই পাশেও নাম হচ্ছে ক্লাভিকোল এবং স্কেপোলা তাহলে বক্ষ অস্থি চক্রের হার অবশ্যই ক্লাভিকল এখানে যে স্কেপোলা থাকতো স্কেপোলার অ্যান্সার হতো তারপর দেখো সে একই ক্লাভিকল থেকে পরের প্রশ্নটি এসেছে ক্লাভিকলের বৈশিষ্ট্য এটি একটি বাঁকানো অস্থি ক্লাভিকল যখন আমরা পড়বো আমরা পড়েছিলাম এটি ইতালিক এফ অক্ষরের মতো তার মানে এটি অবশ্যই বাঁকানো অস্থি এটির এক প্রান্ত হিউমেনের সাথে যুক্ত থাকে কিনা মোটেই না এটির এক প্রান্ত যুক্ত ছিল হচ্ছে স্টার্নামে আর এক প্রান্ত যুক্ত ছিল হচ্ছে স্ক্যাপুলাতে তার আমরা এটা পড়েছিলাম যে এক প্রান্ত স্টার্নামে আরেক প্রান্ত স্ক্যাপুলাতে এটি একটি খাটো অস্থি না এটি একটি লম্বা অস্থি আমরা যখন বই পড়েছি সেখানে দেওয়া ছিল এটির মজ্জা গহবর আছে মোটেই না এটির মজ্জা গহবর নাই এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে ক্লাভিকল সম্পর্কে সত্য মিথ্যা কোনটি এটি একটি বাঁকানো অস্থি সত্য এটি একটি লম্বা অস্থি এর কিন্তু মজ্জা গহবর নেই এটি একমাত্র ব্যতিক্রম শরীরের আর অন্য সকল লম্বা অস্থিরই মজ্জা গহবর আছে কিন্তু ক্লাভিকলের মজ্জা গহবর নাই এবং এটা এক পাশে স্টার্নামের সাথে আর এক পাশে স্কেপুলার সাথে যুক্ত দুটি দুইটি দুইটি দন্তস্য এক পাশে স্টার্নামের সাথে আর এক পাশে স্কেপুলার সাথে তাহলে এটুকু গুরুত্বপূর্ণ ইস্ফেনয়েড অস্থি কঙ্কালের কোন অংশে থাকে ইস্ফেনয়েড আমরা পড়েছিলাম ইস্ফেনয়েড আমরা পড়েছিলাম স্টেপ অফ সিক্স এস দিয়েছিল স্ফেনয়েড তার মানে এটি কোথায় থাকে করোটিকার মধ্যে আমরা পড়েছিলাম করোটিকার অস্থি যা আটটি অস্থি করোটিকায় ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিবিটাল স্ফেনয়েড এবং এথময়েড তার মানে এটি করোটিকার অস্থি ক্যালসিফাই তরুণাস্থি কোথায় পাওয়া যায় আমরা বলেছিলাম প্রশ্ন এখান থেকে আসবে তরুণাস্থি উদাহরণগুলো থেকে পড়েছিলাম হেড অফ হিউমেরাস আমরা পড়েছিলাম হিউমেরাস এবং ফিমারের মস্তকে পাওয়া যায় ক্যালসিফাই তরুণাস্থি তাই না তাহলে এটিও গুরুত্বপূর্ণ এরপরের প্রশ্নটি দেখো কোনটি টার্সাল অস্থি নয় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক বছরই এরকম একটি প্রশ্ন আসে যে টার্সাল অস্থি নয় কোনটি বা কার্পাল অস্থি নয় কোনটি টার্সাল অস্থি আমরা পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম ট্যালাস ক্যালকেনিয়াস নেভিকুলার কিউবয়েড এবং তিনটি কুনিফর্ম টিসি এনসি এবং থ্রিসি এবং দেখো এখানে দেখো কিউনিফর্ম ক্যালকেনিয়াস কিউবয়েড তার মানে ট্রাপেজিয়াম নয় ট্রাপেজিয়াম ছিল হচ্ছে কার্পাল অস্থি তাহলে এটি আমরা পেরে গেলাম নিচের কোনটি তরুণাস্থি নেই নিচের কোনটি তরুণাস্থি নেই দেখো আমরা দেখতে পাবো যে বহি নিচের কোনটি তরুণাস্থি নেই শরতলি মূত্রথলি নাকের অন্তস্থিত দেখো এখানে কিন্তু অ্যান্সারটি ভুল দেওয়া আছে বহি কর্ণের পিনা এই অ্যান্সারটি ভুল অ্যান্সারটি মূত্রথলি আমরা দেখেছি আমাদের কানের মধ্যে তরুণাস্থি থাকে আমাদের নাকের মধ্যে থাকে আমাদের শরথলিতে সব জায়গাতেই থাকে এটি অ্যান্সার হবে মূত্রথলি এটি একটি ছোট্ট মিস্টেক হয়েছে তাহলে মূত্রথলি ইউরিনারি ব্লাডার এর মধ্যে কোনো রকম তরুণাস্থি নেই তারপরে প্রশ্ন করছে দেখো হাতের তালুর অস্থি নয় কোনটি হাতের তালুর অস্থি নয় কোনটি হাতের তালু বলতে এখানে খুব জি বোঝানো হচ্ছে পিসি ফর্ম হ্যামে ট্রাপেজিয়াম ক্লাভিকল আমরা একটু আগে দেখেছি ক্লাভিকল হচ্ছে বক্ষ অস্থি চক্র অস্থি তার মানে কোনোভাবে এটা হাতে তালুর অস্থি না তারপর কোনটিতে মজ্জা গহবর নেই ক্লাভিকল একই ক্লাভিকল থেকে বারবার প্রশ্ন আসে তারপর মানুষের গৃবাদেশীয় কসরুকার নিম্নে কোনটি নাম এক্সিস আমরা বলেছিলাম দ্বিতীয় কসরুকার নাম এক্সিস তাই না আমরা এটা পড়েছিলাম এবং নিম্নে উল্লেখিত কোন অঙ্গে স্থিতি স্থাপক তরুণ অস্থি থাকে বাইরের কান দেখো কান থেকে তুমি 
টিউব আর একটা নাম ছিল হচ্ছে এপিগ্লটিস তার মানে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ইয়ার চলে এসেছে আমাদের পরীক্ষায় কোথায় থাকে স্থিতিস্থাপক ই দিয়ে ইলাস্টিক ই থাকে থ্রি এর মধ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ তারপর দেখো ম্যাট্রিক্স এর গঠনের উপর ভিত্তিক তরুণাস্থি তরুণাস্থি প্রকার ভেদে পড়বে না কোনটা আমরা বলছি নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমরা জেনে ক্যালসিফাইড আছে স্বচ্ছ আছে স্থিতিস্থাপক আছে স্পঞ্জি ছিল অস্থি তাই না স্পঞ্জি কিন্তু তরুণাস্থির প্রকার ভেদের মধ্যে পড়ে না ওখানে ছিল স্বচ্ছ শ্বেততন্তুময় পিততন্তুময় বা স্থিতিস্থাপক এবং ক্যালসিফাইড তারপর বলছে কয়টি অস্থানে মুখমণ্ডল গঠিত আমরা পড়েছিলাম চোদ্দটি অস্থানে মুখমণ্ডল গঠিত করটি কয়টি অস্থানে আমরা পড়েছিলাম উনত্রিশটি অস্থি নিয়ে তারপর নিচের কোনটি মুখমণ্ডলের অস্থি নয় মুখমণ্ডলের অস্থি কি কি ছিল বলতো আমরা পড়েছিলাম তাই না ভোমার ইথময়েড ল্যাক্রিমাল নাসিকা এখানে ইথময়েডটা কি ছিল ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল স্পেনয়েড ইথময়েড এটি ছিল করটিকার অস্থি এটি কি মুখমণ্ডলের ছিল কোনোভাবেই না তাহলে ইথময়েড ছিল করটিকার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এখানে ডি এটি মুখমণ্ডলের অস্থি নয় কোন অস্থিটিকে ফিমার কোন অস্থিটি ফিমার হচ্ছে ঊর্ধ্ব পায়ের অস্থি তাই না ফিমার হচ্ছে তাহলে পায়ের অস্থি ঊর্ধ্ব পায়ের অস্থি হচ্ছে ফিমার এবার দেখো চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন তরুণাস্থি শনাক্তকরণের বিরুদ্ধে কোনটি করা যেতে পারে অর্থাৎ কোনটি থাকলে বুঝবো বা নিচের কোনটি তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্য নয় কন্ড্র সাইটের উপস্থিতি কন্ড্র শব্দের অর্থ তরুণাস্থি সাইট মানে কোষ তার মানে অবশ্যই এটা তরুণাস্থির সাথে জড়িত এর মাতৃকা তন্তুময় আমরা দেখেছি তরুণাস্থি তন্তুময় মাতৃকা থাকতে পারে শ্বেততন্তুময় এবং পিততন্তুময় তরুণাস্থিতে মাতৃকা হয় তন্তুময় তরুণাস্থি চারপাশে যে আবরণ থাকে তার নাম পেরি কন্ড্রিয়াম কন্ড্রিয়াম মানে আমরা জেনেছি তরুণাস্থি পেরি শব্দের অর্থ চারপাশে তার মানে যে আবরণ তরুণাস্থি চারপাশে থাকে সেটাকে বলা হয় পেরি কন্ড্রিয়াম হেভার্সিয়া নালীর উপস্থিতি তা এটি আমরা পড়েছিলাম অস্থির মধ্যে আমরা যখন নিরে অস্থির গঠন পড়ছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে অস্থির মধ্যে হেভার্সিয়ান তন্ত্র থাকে তার মানে কোনোভাবে এই হেভার্সিয়ান তন্ত্র তরুণাস্থির মধ্যে থাকে না তার মানে এটি তরুণাস্থির শনাক্তকরণের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এটি তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্য নয় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ডি এরপর দেখো একই রকম প্রশ্ন এসেছে প্রশ্ন নম্বর পঁচিশে তরুণাস্থি কলার জন্য প্রযোজ্য কি একই প্রশ্ন কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য থেকে কনরিন দ্বারা গঠিত এটি একদম সত্য আমরা বলেছি যে কনরিন কথাটা তরুণাস্থির সাথে জড়িত তার মানে অবশ্যই এটা কনরিন দ্বারা গঠিত এরপর দেখো বাকি পয়েন্টগুলো বলেছে এই কলার প্রতিটি কোষ সার্কোলেমা নামক পর্দা দিয়ে আবৃত আমরা পড়েছিলাম সার্কো শব্দের অর্থ পেশি লেমা মানে পর্দা সার্কোলেমা হচ্ছে পেশির পর্দা তার মানে এটা তরুণাস্থির সাথে এটা সম্পর্ক না এটা সম্পর্ক ছিল হচ্ছে পেশি তন্তুর সাথে এরপর এই কলার অভ্যন্তর অতি সূক্ষ্ম কতগুলো উপতন্তু বা মায়োফাইব্রিল আমরা বলেছিলাম মায়ো শব্দের অর্থ পেশি তার মানে অবশ্যই এটিও পেশির বৈশিষ্ট্য কোনোভাবেই তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্য নয় এর মধ্যে কোলাজেন এবং মিকয়েড থাকে এটি অস্থির বৈশিষ্ট্য থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে আমরা যখন অস্থির বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে অস্থির মাতৃকাতে কোলাজেন এবং মিকয়েড থাকতে পারে যেটি কোনোভাবে তরুণাস্থির বৈশিষ্ট্য না তার মানে তরুণাস্থি কন্ড্রিন দিয়ে গঠিত আমাদের এখানে অ্যান্সার হচ্ছে এ লাল কালিতে দাগ দেওয়া আছে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাও গ্লেনয়েড গহবর কোথায় অবস্থিত আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যেটি ইস্কেপুলার মধ্যে অবস্থিত আর ইস্কেপুলা কোথায় থাকে আমাদের সামনে হাতের আমাদের হিউম্যানাস যেখানে যুক্ত থাকে তার মানে অগ্র পদে এটা কোনোভাবে পায় না কোনোভাবে আদর্শ কষ্ট রোগায় না বা শ্রোণী চক্রে না অবশ্যই অগ্রপদে তাহলে গ্লিনয়েড গহবরের অবস্থান অগ্রপদে এবং তাহলে বন্ধুরা আমরা মাত্র খেয়াল করলাম আমরা এখানে ছাব্বিশটি বিগত বছর প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম এর মধ্যে পঁচিশটি সরাসরি আমরা যে লেকচার পড়েছি সেখান থেকে এসেছে একটি প্রশ্ন আগের যে বই সেখান থেকে ছিল কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তার মানে আমাদের এই যে পুরো লেকচারটা যে মন দিয়ে শুনবে এবং এর সাথে সাথে যে একবার বইটা পড়ে ফেলবে সে এ অধ্যায় থেকে যতগুলো প্রশ্ন আসুক সে প্রত্যেকটা প্রশ্ন সাফল্যের সাথে উত্তর করতে পারবে সবাইকে কষ্ট করে শোনার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে এই লেকচারটি আমরা এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ